Il 9 settembre 1943, il giorno dopo l'armistizio, Giovanni Canepa venne catturato dalle forze armate tedesche mentre si trovava a Tolone, nel sud della Francia, nella caserma La Malgue, assieme ai suoi commilitoni della Marina Militare Italiana. Caricato su un treno merci, dopo un viaggio di tre giorni ed una serie infinita di fermate, arrivò in Germania, a Karlsruhe, nella Foresta Nera, dove fu internato in un campo di lavoro gestito dai nazisti delle SS. All'interno del campo la disciplina era ferrea e, con, e chi non rispettava la, le regole rischiava la fucilazione. La vita era dura, il mangiare era sempre poco, la fatica era tanta, ma l'ardore e la forza della giovinezza lo aiutavano ad andare avanti. Nel campo di prigionia, oltre agli italiani, vi erano francesi, inglesi, polacchi e russi. Le giornate erano scandite da estenuanti turni di lavoro volti alla produzione di materiale bellico e di supporto logistico. Nel corso del 1945 avvenne finalmente la liberazione ad opera delle forze alleate e la fine della seconda guerra mondiale. Un coltello da cucina con il marchio delle SS è un semplice ricordo per non dimenticare quello che è stato. All'ingresso del cimitero di Borgo Fornari un monumento funebre commemora i caduti della prima e della seconda guerra mondiale. I caduti della seconda guerra mondiale erano tutti coetanei ed amici di mio padre. Loro purtroppo non hanno fatto più ritorno a casa. Mio padre mi ha sempre ricordato la fortuna che hanno avuto le generazioni successive alla sua, compresa la mia e la vostra, a non aver vissuto la drammatica esperienza della guerra e della privazione della libertà, e mai come ora possiamo comprendere la verità di quelle parole.